ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ആട്ടുപൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് അളവിൽ റവ ചേർത്തെടുക്കാം റോസ്റ്റഡ് റവ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാധാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റവ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ റവ എടുക്കാൻ എന്നാൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കാൽക്കപ്പ് പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീടുകളിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് പാലിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള പാലൊന്നും ചേർത്തിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഇതിന് കിട്ടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് കാൽക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പാൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു മാവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്കത് ആ ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വിചാരിച്ച ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലേവറിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ബദാമ് കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ബദാമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കുഴയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പഞ്ചസാര ആ മാവിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിക്ക് മാത്രം കുഴച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ ഒരു പഞ്ചസാര കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അത്ര ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആ ഒരു സമയത്ത് ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും എന്നാലും അകത്തൊട്ടും എന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ബിസ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ മറിച്ചിടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഒരു സമയത്ത് മറിച്ചിടാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിത് മറിച്ചിടുന്നത് എന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ നല്ല പോലെ ഈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവണം ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ മെനക്കെടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചധികം തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു മാസം വരെ കേടാവാണ്ടിരിക്കും ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നെ കേടാവാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റും കുക്കീസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക